akizungumza wakati anazindua kamati maalum ya wabunge wa nchi za ukanda huo ya kukabiliana na upungufu wa chakula Speaker Mheshimiwa Job Ndugai amesema kwa sasa tatizo la chakula na lishe ni janga linalohitaji ushirikiano kulikabili. Uh, kwamba imeanzishwa kamati maalum ambayo itakuwa inafanya mafuatiliaji wa masuala ya usalama wa chakula. Kama mnavyojua masuala ya chakula ni masuala muhimu sana. Muhimu sana kwa maana ya kwamba huwezi kuwa na maendeleo yoyote yale ya kiuchumi, ya kiutamaduni, ya kijamii na kadhalika kama hujitegemei kwa chakula. Na wakati mwingine nchi moja inaweza kakumbwa na hali fulani ya hewa isiyo kuwa nzuri ya ukame kwa mfano mwaka huu Tanzania tuna upungufu wa mvua wakati huo nchi jirani ya Afrika Mashariki na chakula kingi lazima tuwe na taratibu za kuweza kuhakikisha kwamba chakula kile kinapatikana kwa sisi wana Afrika ya Mashariki. Akizungumzia changamoto hiyo mwakilishi wa shirika la chakula duniani FAO Amesema kamati hiyo ikitekeleza majukumu yake kwa vitendo tatizo kama hilo litapungua. Definitely there are still challenges uh, by a number of countries. Kuna changamoto kubwa sana na katika baadhi ya nchi hali sio nzuri na ukubwa wa tatizo hili umekuwa ukitofautiana lakini ninachoweza kusema ni kwamba kuna baadhi ya jitihada zinaendelea kufanyika na uundwaji wa kamati hii ni sehemu ya kutafuta utatuzi. So different countries are at different levels depending on the perspectives and challenges that they face. Baadhi ya wataalamu wa lishe wamesema pia lipo tatizo kubwa la utapia mlo na upungufu wa lishe linalochangiwa na uhaba huo wa chakula. Matatizo ya kilishe yako mengi na nchi za Afrika Mashariki na ya kati tunazoziona hapa zote zinakumbwa na matatizo mbalimbali ukizingatia kwamba kuna mabadiliko ya hali ya hewa na hivyo upatikanaji wa chakula huaga hautoshi na kama chakula hakitoshi kinachotokea ni kwamba watu wanaathirika kwa namna moja na nyingine kutokana na ukosefu wa lishe, lishe za aina mbalimbali sasa lishe hii inapokuwa imekosekana inapelekea watoto hawa wanaozaliwa kuwa wadumavu kwa Tanzania peke yake naanza ngachukulia mvuma mfano asilimia 34 ya watoto walio chini ya umri wa miaka mitano wani wamedumaa baadhi ya wabunge wamesema wakati umefika wa za jumuiya ya Afrika ya Mashariki kuunda kamisheni ya chakula hatua itakayozuwezesha nchi hizo kutenga bajeti za kutosha za kusimamia sekta za kilimo I've reminded them and I've read the secretary general the speaker sisi kama wabunge tulishasema na tunaendelea kuwakumbusha viongozi wa jumuiya akiwemo katibu mkuu na spika wa bunge umuhimu wa kuundwa kwa kamisheni ya chakula ni swala ambalo ni muhimu sana na litasaidia kupunguza makali ya tatizo hili whereas the biggest core of wealth creation of our economies in the region it is based on agriculture because most of our economies are agro based swala kubwa hapa ni turudi kwenye utamaduni wetu turudi kula vyakula vile vya asili ambayo ilikuwa ni mchanganyiko wa mambo mbalimbali mboga za majani matunda na maziwa lakini vyakula mchanganyiko mkoa Manyara ambapo tunazalisha chakula kwa wingi haijawahi tokea kwamba Manyara watu wameathirika ambao wamekufa kwa njaa au wamepata tatizo kubwa sana lakini ndio mkoa ambao asilimia 35% ya watoto wanaozaliwa wameduma kutoka hapa jijini Arusha Asiraji Mvungi ITV